सारी गलती मेरी है उस घनश्याम को सोसाइटी में एंट्री मैं नहीं दिलवाई गलती तुम्हारी नहीं है राज गलती उस घनश्याम की बुराई की है अरे तुम तो बस एक जरूरतमंद की मदद कर रहे थे ना अब मेरी समझ में आया कि वो घनश्याम सोसाइटी के लेटर हेड पे रसीद क्यों मांग रहा था क्योंकि उसे पक्का सबूत चाहिए था तो इसका मतलब क्या है कि घनश्याम में सोसाइटी से चार महीने तक निकलेगा ही नहीं कॉट निकलेगा कैसे नहीं वो झाला है उसके सामान के साथ उसको भी सोसाइटी से बाहर फेंकता हूँ अभी क्या अभी अरे रोको अर्षद भाई को रोको अर्षद भाई अर्षद भाई राज क्या कर चार महीने तक मुझे कोई खाली नहीं कर सकता चार मिनट में मेरे को जगह खाली थी और मैं जल्दी फटाफट जगह खाली कर रहा मेरे को फटाफट जगह खाली चाहिए चल बोरिया बिस्तर बांधो निकल ही जाता चल क्या तुम जानते नहीं हो मैं एडवोकेट हूँ एडवोकेट तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी देखना तुम मुझे क्यों डरा कर रहे एक्टिंग देखी राजेश भाई शराफत की एक्टिंग देखी इसके गरीब की सच्चाई सबको एक्टिंग ही लगती है मैंने चार महीने का एडवांस किराया दिया आप लोगों को कैसे निकाल सकते आप लोग मुझे यार एक नंबर के दोगले इंसान हो यार तुम आ? पहले धोखा देते हो आ? फिर बेशर्मी से ऐसे सीधे बनकर नाटक करते हो ये शराफत ना किसी और को दिखा ना यहाँ पर नहीं चलेगी राज ये शराफत का नाटक इसलिए करें क्योंकि यहाँ ये आइस बॉक्स के पीछे इन्होंने मोबाइल छुपा के रखा है तुम लोग का वीडियो बना रहे हैं ओ माय गॉड अब समझ में आया इस लोमड़ी ने हिरण की खाल क्यों पहन रखी है वंदना जी ने जो आखिरी बात कही है ना उसको एडिट करके मैंने आप सबको वीडियो भेजा है देखिए देखिए वीडियो ठीक आया कि नहीं ओह माय गॉड अब देखिए इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आप लोग मेरा सामान फेंक रहे हैं हैं मुझे डरा रहे हैं धमका रहे हैं है ना इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन अत्याचार कर रहा है और कौन बेचारा है और आप लोग तो जानते हैं जो दिखता है वही तो बिकता है राजेश भाई आप टेंशन मत लो मैं पुलिस को फोन करता हूँ ना <laughs> अरे बुलाइए बुलाइए पुलिस को बुलाइए पुलिस आए देखे तो उसी के लिए तो बनाया मैंने है? अरे दक्षिण भाई आप तो वकील है ना आपको एक चीज दिखाता हूँ एक मिनट नो 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 ये देखिए दक्षिण भाई आपने जो रसीद बनाई थी उसी के आधार पर मैंने अपने वकील दोस्त से ये एग्रीमेंट बनवाया देख लीजिए ठीक है ना कोई गलती वलती तो नहीं है घनश्याम भाई इतना भरोसा किया तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने बदले में और बदले में तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है धोखा दिया है तुमने मुझे भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा <laughs> यही कहना चाहते थे ना ये तो मुझे पहले से पता था <laughs> दक्षिण भाई वो फाइल दे दिए बड़ी इंपॉर्टेंट है थैंक यू मुझे तो ना ये घनश्याम क्रिमिनल टाइप का आदमी लगता है और कमाल की बात ये है कि हम सब सही होकर भी डर रहे हैं और वो गलत होकर भी डर नहीं रहे हाँ वंदना भाभी सही कह रही है इस मामले में ना हमें गुस्से से नहीं लेकिन दिमाग को एकदम ठंडा रख के समझदारी से सोचने की जरूरत है हाँ मेरे नाटक जंगल में मोर नहीं चोर नाचा में जैसे दिखाया था वैसे पुलिस में कम्प्लेन कर देनी चाहिए कोई फायदा नहीं है उसने पक्का एग्रीमेंट बनवा रखा है और अब तो उसके पास वीडियो एविडेंस भी है पुलिस आएगी तो हम पे ही कार्रवाई करेगी एक रास्ता है 
बीएमसी को कंप्लेन करते हैं बीएमसी वाले आएंगे ना तो इसे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा नहीं 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 आगे में अरे वो क्या है मैंने अपने दोनों फ्लैट में पीएमसी की परमिशन के बगैर वो बालकनी एक्सटेंड करवाई है अगर उनको पता चल गया तो बालकनी तोड़ डालेंगे राजीव भाई हाँ और गार्डन की बाउंड्री वॉल भी टूटेगी क्यों क्योंकि जब हम बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे तो आगे चार पांच फीट जगह खाली थी तो हमने वो जगह मतलब सोसाइटी गार्डन में ले ली तो लो क्या फर्क है फिर आप दोनों में और उस घनश्याम में मतलब उसने भी इंक्रोचमेंट की है और आपने भी वही किया है ना फर्क क्या है राजेश भाई आपकी नाराजगी ठीक है हम अपनी गलती सुधार लेंगे पर फिर भी हम बीएमसी वालों को अभी कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि अगर बीएमसी वाले आए तो वो घनश्याम के साथ साथ हमें भी फाइन मारेंगे बरोबर बरोबर राजेश भाई तो दूसरा रास्ता सोचेंगे हाँ दूसरा रास्ता सोचेंगे साहब हम घनश्याम की दुकान को बंद तो नहीं करा सकते लेकिन हम अगर उसके धंधे को ठप करा दे तो क्या क्या बोल रहे दुकान बंद नहीं करवा सकते पर धंधा ठप करवा सकते हैं तिवारी जी क्या बोल रहे हो तुम अरे दुकान बंद नहीं होगी तो धंधा ठप कैसे होगा होगा ना साहब होगा देखिए साहब घनश्याम ने ये सब कुछ अपना धंधा बढ़ाने के लिए किया है धंधा बढ़ता है ग्राहकों से ग्राहकों ने हम लोग यानी साई दर्शन सोसाइटी के लोग हम सब लोग मिल उसकी दुकान पे जाए ही नहीं और उसकी दुकान से कुछ खरीदे ही नहीं तो उसकी दुकान तो खुली रहेगी लेकिन नंदा ठप हो जाएगा क्या बात है तिवारी बढ़िया आइडिया अब देखता हूँ वो झालर घनश्याम बिना गिरा के अपनी दुकान कैसे चलाता है और मैं एक काम करता हूँ हमारी पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी को इन्फॉर्म कर देता हूँ की घनश्याम का धंधा ठप कराने के लिए हमने ये प्लान बनाया है तिवारी देख पंथा देख एक भी कस्टमर नहीं है इसकी स्टॉल पे तिवारी का आइडिया काम कर गया पंथर अच्छा हुआ हमने अपनी सोसाइटी वालों को बोल दिया कि इसके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेगा देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे देख ना बहुत जल्द है ना इसका धंधा चौपट हो जाएगा और ये बोरिया बिस्तरा बांध के से भाग जाएगा। <laughs> हर्षद, इसकी स्टॉल पे एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है फिर ये पाव क्यों सेक रहा है खाना क्यों बना रहा है टाइम पास कर रहा होगा <laughs> देखो ना मुझे क्यों फोन कर रहा है अरे तो उठा ना हाँ स्पीकर पे डालता हूँ हेलो क्या भैया आपने तो सोसाइटी वालों को ही मना कर दिया हमारे पास आने से कोई बात नहीं एक खुशखबरी है आपके लिए होम डिलीवरी चालू कर दिया हमने अगल बगल वाले सोसाइटी से इतने ऑर्डर मिल रहे हैं ना कि टाइम ही नहीं है हमारे पास बात करने का अच्छा। देखिए फिर से नया कोई ऑर्डर आया अच्छा हम रखते हैं ये क्या बोलो ओह माय गॉड माइक्रोफोन हेलो राजेश भाई एक बुरी खबर है हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था पर उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इस घनश्याम ने हमारे नहले पे जहला मारा है मतलब दरअसल हुआ यूं कि क्या हुआ क्या कहा था कुमे ने हमारा प्लान फेल हो गया वो जो घनश्याम है उसने फ्री होम डिलीवरी शुरू कर दी तो अगल बगल की जितनी सोसाइटीज है उसे उसे ज्यादा ही कस्टमर्स मिल गए कमाल है मतलब ये आदमी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है तभी तो इसने तुम्हें 
तभी तो इसने तुम्हें रुक क्यों बोलो नहीं बोलो बोलो ना तभी तो उसने तुम्हें बेवकूफ बना लिया है ना बेवकूफी हूं मैं जो दूसरों के दुख दर्द समझता हूं लेकिन वर्थलेस है ये अच्छाई भलाई सच्चाई ये उन पांच पैसे दस पैसे पच्चीस पैसों के सिक्कों जैसा है रेर है लेकिन मार्केट में वैल्यू जीरो ये दूसरों की मदद करना ना आज की तारीख में सबसे बड़ी मूर्खता है और मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं ऐसे क्यों बोल रहे हो वो कहते हैं ना जॉन्डिस के मरीज को सब कुछ पीला पीला दिखता है क्योंकि उसकी आंखें पीली होती है उसी तरह जो ईमानदार होते हैं उन्हें लगता है कि दुनिया में सब ईमानदार है शांत हो जाओ प्लीज शांत क्या शांत ही हूं मैं बंधु क्या लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में उससे फर्क नहीं पड़ता फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और आज मैं अपने बारे में यही सोच पा रहा हूं दैट आई एम एन इमोशनल फूल बिग इमोशनल फूल वंदना भाभी ये लीजिए सन्यासी कहे छोड़ दो सब मोह माया ज्योति बहन इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया इतनी हड़बड़ी में क्यों बाद में वंदना भाभी थोड़ी परेशान है क्या हुआ वंदना बहन अब इतनी अपसेट क्यों है यामिनी भाभी मैं अपसेट हूँ क्योंकि राज बहुत दुखी है मैंने इतना मायूस उनको आज से पहले कभी नहीं देखा है ओ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि घनश्याम ने उन्हें धोखा देकर उनकी अच्छाई की बेजती की है वंदना भाभी चिंता मत कीजिए हम एक काम करते हैं फिर से हर्षद दक्षेश भैया और राजेश भैया से बात करते हैं उनके पास कोई और आइडिया हो ये घनश्याम को भगाने का हा? नहीं ज्योति भाभी जितनी बात करनी थी हम कर चुके हैं बात करने का टाइम अब गया अब कुछ ऐसा करना होगा कि वो घनश्याम ना सबक सीखे अगर राज की अच्छाई घनश्याम की बुराई से हार गई ना तो आगे राज किसी की भी मदद करने से पहले डरेंगे पर अब क्या करे वंदना बहन हाँ पुलिस को भी नहीं बोल सकते ना वो भी कुछ नहीं करेंगे उस घनश्याम को हाँ। क्योंकि उसके पास दक्षेश भैया का दिया हुआ वो एग्रीमेंट है और हर्षद का वीडियो एडवांस भी एविडेंस सेम टू सेम और विडम्बना देखिए वंदना बहन घनश्याम को तो बी वाले ही रोक सकते हैं और बी वालों को हम बुला नहीं सकते अगर बीएमसी वालों को बुलाएंगे तो घनश्याम के नुकसान से ज्यादा तो हमारा नुकसान हो जाएगा जानते हैं अमनी भाभी कभी कभी पूरे शरीर को बचाने के लिए किसी एक अंग को कटवाना पड़ता है हा? क्या मतलब मतलब ये कि हमारा नुकसान होता है तो हो जाए पर उस घनश्याम का फायदा नहीं होना चाहिए उस घनश्याम को सबक मिलना ही चाहिए कहीं आप बीएमसी ऑफिस जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना वंदना भाभी सोच नहीं रही हूँ ज्योति भाभी सोच चुकी हूँ मैं महानगर पालिका जाऊंगी और वहाँ के ऑफिसर से मिलके पूरी बात करूंगी अब सोचना आप दोनों को है क्या आप दोनों मेरा साथ देंगी चलो जो होगा देखा जाएगा हाँ हाँ हमारा एक दोस्त है बिल्डर है बॉडी नहीं बिल्डिंग बनाता है आपको तो पता है ना कि बिल्डिंग लाइन में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं तो उसके पास आदमी लोग हैं आप बोलो तो बुला लेता हूं लात मार के वो घनश्याम को एक दिन में एक दिन में डरा धमका के पका देंगे झालर को बुलाओ क्या बुलाओ बोलने दो आप गुंडे बुलाना चाहते हो मतलब एक गुंडे को यहां से भगाने के लिए आप और चार पांच गुंडे यहां पर बुलाना चाहते हो तो और क्या करे राजेश भाई 
ये चालर घनश्याम ऐसे सीधे सीधे निकलने वाला है क्या है? मुझे तो लगता है हमें चार महीने और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चार महीने बाद ही उस घनश्याम का नकली कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है उसके बाद ही उसे छुटकारा मिलेगा हो माई घॉड सर मम्मी को बोल देना तीन कप चाय बने मम्मी बाहर गई है ए विद्युत या ज्योति को बोल तीन कप चाय बना दे मम्मी भी बाहर गई है वंदना आंटी के साथ कोई बात नहीं मैं यम को बोलता हूँ तीन कप चाय वो भी जुआ देगी यामिनी आंटी भी बाहर गई है तीनों साथ में बाहर गए हैं कहाँ गए हैं बी एम सी ऑफिस उन्होंने कहा ये जो घर जब जी है ना उनको हटाने के लिए बी एम सी ऑफिसर को ही बुलाना होगा राजेश भाई ये लोग प्रॉब्लम सुलझाने की जगह प्रॉब्लम बढ़ा देंगी हाँ तो मैसेज भाग ले बोलिए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की सर एक्चुअली हुआ है कि देखिए जो कुछ आपने अभी बताया है उसमें घनश्याम से ज्यादा आपके पतियों की गलती है जी एनीवे मैं कल सुबह अपनी टीम के साथ आपकी सोसाइटी में आऊंगा ओके ओके थैंक थैंक यू थैंक यू आप लोग कंप्लेन लेके मेरे पास आई हैं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा मैं वही करूंगा जो सही होगा महानगर पालिका के ऑफिसर से मिलने का फैसला सही था कि नहीं कहीं हमने अपनी मुसीबत बढ़ा तो नहीं ली क्या होने वाला कल सुबह हेलो सर मैं सभी दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बुरा एडवोकेट यस एडवोकेट होने के बावजूद आपने घनश्याम को बिना लिखा पढ़ी के साथ अपनी सोसाइटी माने दिया नहीं सर हमने तो सिर्फ उसे हेल्दी जूस के स्टॉल लगाने की परमिशन दी थी इस तरह की परमिशन देने के लिए आपको खुद परमिशन लेने की जरूरत है आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा फिलहाल आप मुझे ये बताइए वो जूस वाला कहाँ है आ, वो वो गार्डन में आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नहीं आप यही रुकिए मैं देखता हूँ चलिए नमस्ते सर जरा तीन प्लेट छोला भटूरा खिलाइए अरे सर आप बैठिए ना अभी लगाते हैं अच्छा इससे पहले मैंने आपको यहाँ देखा नहीं है आप नए नए आए क्या हाँ साहब दो तीन दिन हुआ है अच्छा इसका फूड लाइसेंस तो बनवाया होगा <laughs> नहीं साहब उसकी क्या जरूरत है सॉफ्ट स्टेबलमेंट लाइसेंस हॉकर लाइसेंस ये तो बनवाया होगा ना अरे आप अपना काम से काम रखिए ना चलिए छोला भटूरा खाइए अच्छा ये आप घरेलू गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं जबकि आपको कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं अरे आप हैं कौन जो इतना कानून बतिया रहे हैं मैं इसलिए कानून आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद कानून हूं मैं महानगर पालिका का ऑफिसर हूं अरे साहब गलती हो गई हमने पहचाना नहीं आपको साहब लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गया हूँ मैं तुम्हारा सारा सामान जब्त कर रहा हूँ फूड लाइसेंस हॉकर लाइसेंस और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ना होने के कारण मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूँ अरे अरे नहीं साहब अरे गलती हो गई साहब अरे साहब रहम करो साहब गलती हो गई रहम अरे जिन्होंने आपके ऊपर रहम किया है वो तो मैं देख ही रहा हूँ आप उनके साथ क्या कर रहे हैं सही कहा ये रहा तुम्हारा चालान समझ अब करो साहब रहम करो थैंक यू थैंक यू हाँ ठीक है लेकिन आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए फाइन आपको भी भरना पड़ेगा हाँ हम भर देंगे वाई नॉट यही रूल है रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करें फूड ठीक है ठीक है मैं चलता हूँ
देख रहे होगा तुम सबको एक मिनट महिला मंडल क्या धमकी देता है धमकी देता है इधर ही पटक के नागिन की तरह लेटा के मारूंगा तुझे तेरे अरशद भाई शांत रहो ना अरशद भाई हम्म या थैंक यू छोडूंगा नहीं तुम लोगों को मैं क्या क्या बोला तू छोड़ेगा नहीं साहब ये गंसिया में ना अपने गांव के दो तीन व्यापारियों को धोखा दे के आया है सोहनलाल सेठ और गुरु बचन सेठ याद आया कुछ आज शाम तक वो दोनों मुंबई आ जाएंगे साहब वो दोनों चाहते हैं कि ये घनश्याम जेल में चक्की पीसे पीसनी चाहिए एक्चुअली बट तिवारी जी आप हम लोग तक पहुंचे कैसे हाँ हाँ अरे बस मैडम इसी घनश्याम की मदद से वो क्या ये जूस बेचता था ना गाना गा गा के उसका वीडियो हमारी सखी बिटिया ने बना लिया था वही रिकॉर्डिंग मैंने अपने गाँव के सब लोगों को भेज दी और सबसे यही पूछा है कि कोई से जानता हो तो बताओ और मैडम बाया बाया करके मिल गए दोनों सेठ शाम तक आ जाएंगे वाह क्या बात है तिवारी जी तिवारी जी वाह वाह मस्त मान गए क्या बात है ओ घनश्याम देखा तुम्हारे जैसे धोखेबाजों का जवाब ये है तिवारी जी जैसे वफादार लोग जैसी करनी वैसी भरनी अब इसका क्या करना है करना क्या है तो पुलिस चौकी इसको झालर चलो चल चलो चल चल क्या कर रहे जाएगा राजेश बाबू आपकी अच्छाई और आपकी भलाई ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है और ये वो क्वालिटीज हैं जिनकी दुनिया को ना आज भी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है सही कहा लेकिन इस घनश्याम ने एक चीज सिखा दी है किसी की भी मदद करने से पहले छानबीन कर लो भैया उस हाँ। सूख रहा है अरे तो बाहर एक नया जूस वाला है चले जूस पीने नहीं 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 अरे नहीं ज्योति बहन सारे जूस वाले घनश्याम नहीं होते धूप में जूस नहीं पियोगे तो बेहोशी में खाओगे गोते बेहोशी में खाओगे गोते For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos